Hello， 大家好，我是你们的美食老王子李有才，我又来了，来看看今天咱们要做什么好吃的。首先，我们准备带鱼两条，从鱼鳃下方下直刀，切至鱼脊骨处，然后平刀推动直至鱼尾处，这样一片完整的带鱼就片出来了。如此这般，把另一片也片好后，留下完整的鱼头和鱼骨不要丢。我们等一下还要给它炸出一个造型，把改造后的带鱼片放在流水状态下清洗干净后开始腌制，向盆中加入白糖一丢丢，味精适量，盐一汤匙，料酒少许，胡椒粉少许，香葱一小撮，生姜适量，然后稀里糊涂抓一下，抓拌均匀后腌制十分钟以上备用。十分钟后挑出带鱼，然后把每片带鱼改造成三份。下面开始制作带鱼卷，鱼皮的这一面面向自己。这样比较好卷一点，然后把其卷成卷，用牙签固定起来。如此这般，把所有带鱼卷成卷备用。准备玉米淀粉适量，向其内加入少许稀释粉，然后把其拌匀。把带鱼卷放在粉里走一下，大概这样就行了。同样的方法，把鱼骨也拍下粉，然后用竹签固定一下，这样在炸制时可以更好的定型。开始烹饪。首先，我们把锅烧热，锅烧热后加入适量清油，待油温三成热时，下入带鱼卷，小火慢炸，大约三分钟后，带鱼卷被炸至金黄时，把其捞出，升高锅内油温，待油温升至五成热时，倒入带鱼卷复炸，这样不但可以逼出第一次进炸时吸入的油分，还可以使其口感变得更加香脆，把其复炸个十五秒左右。即可把其捞出控油备用。我们再把带鱼骨放在油里炸一下。把炸好的带鱼骨捞出后，用手先转动一下竹签，然后就可以很轻松的把竹签抽出来了。下面来熬制粤式陈皮糖醋酱，用到的材料有八角两颗，香叶两片，陈皮一小片。这里注意，陈皮一定要选择五年以上的。否则熬制出的糖醋酱会有苦酸味我这个是零五年的陈皮。我们再来准备冰糖十五至二十克，料酒两汤匙，生抽两汤匙，美极鲜酱油一汤匙，香醋六汤匙。我们再来准备砂锅一个，向其内加入色拉油少许，加油熬出来的糖醋酱看起来会更浓更亮。把料汁倒入砂锅中，再加入水拌火，大火烧开后转小火熬制十八分钟左右。十八分钟后，我们打开锅盖看一下，汤汁已经很浓郁明亮了。此时倒入炸好的带鱼卷，关火浸泡十分钟以上。十分钟后，我们可以看到带鱼卷的颜色已经很漂亮了。此时抽出牙签，开始摆盘。酒为吉，切玉为九州之意。若父一手，则一统十全十美。又因为每桌人数的关系，所以在国宴菜品中。每盘摆放十个带鱼卷，我这个带鱼卷做的比较多，所以在摆盘方面就没有做太多的讲究。高领，一日三餐记得按时吃饭。这道菜的口感是咸、鲜、酸、甜、香、酥，且带鱼卷内无任何小刺，所以喜欢吃带鱼的朋友一定要试试这道菜，味道真的很棒。今天的讲解就到这里，喜欢的可以点击关注、转发、评论。大家喜欢吃什么菜，都可以在视频下方留言。你喜欢吃什么，我就做什么。